Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the video the Manaman the Nandri. So, video audio Teriva Terida in the comment box. Let's review Kum. If you are watching our channel, don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon. So, we have a SBIPO crash course. We have a aptitude, English, and reasoning video on the regular upload. That's why we have already coding and decoding and directions video topic. So, we have a video in the video. We have a SBI. PO crash course reasoning aptitude and english அப்படினு சொல்லி தனி தனியா ஏனா நிறைய பேர் மாணவர்கள் என்கிட்ட கேட்டிட்டு இருக்காங்க எங்க சார் இருக்கு அப்படினு சொல்லி அந்த वीडियोसலாம் நீங்க ஒருதடவை பார்க்கலாம் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கூட நீங்க அந்த வீடியோ ஒரு தடவை திருப்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு clear cut idea கிடைக்கும் அப்படி நம்பலாம் சோ அடுத்ததா இப்போ வந்து டைரக்ஷனை தொடர்ந்து blood relationship one of the most interesting topic அப்படினு சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டாபிக் சோ blood relationship அந்த டாபிக் தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி we all know SBI PO 2020 crash course for uh, you know for tamil people so namba manavargalukagave mulukku mulukka free aga so namba inda course koduthirukom so english and reasoning and aptitude so adoda pdfs namba telegram group la vande koduthirukom it will be definitely helpful i guess so inda link ella manavargalukum share pannidunga avanga ellarume vande join pannittom video audio selivaa irukku appdi nambaram okay va yes so uh, blood relationship abina enna ஹேர் கட் எஸ் சார் ஸோ வெளியிலே போகாமல் இருந்த ரொம்ப நாளாக அதாவது குளிச்சுட்டு உடனே அப்படியே தலையை நம்ம அப்படியே ஈரம் அப்படி ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால சரி வெட்டிடுவோம் அதுவும் இந்த இந்த ஆசையில் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரேன் முன்னாடி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விட்டுட்டு விட்டுட்டு கட் பண்ணி இருப்பேன் சரி ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் கொடுப்போம் பழைய ஹாஸ்டலுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடிலாம் இந்த ஹாஸ்டல் தான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ எனிவே எப்படி தெரில பார்ப்போம் ஓகே அடுத்ததான் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே போயிடலாம் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ரத்த சொந்த பந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா ரத்தத்தினால் வரும் சொந்தங்கள் அனைத்தையும் நம்ம ரத்த சொந்த பந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாமா ரத்தத்தினால் வரும் சொந்தங்கள் அனைத்தையும் ரத்த சொந்த பந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டால் நாளைக்கே உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் எனக்கு கூட கல்யாணம் ஆகும் இல்லையா ஸோ கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் எனது ஒய்ஃபையோ இல்லை உங்களோட ஹஸ்பண்டையோ நீங்கள் ரத்த சொந்த பந்தம் சொல்லுவீங்களா மாட்டிங்களா சொல்லலன்னா உங்களுக்கு வீட்டில் சோறு போட மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் ரத்தத்தினால் வரும் சொந்தங்கள் மட்டுமே ரத்த சொந்த பந்தம் கிடையாது இன் எக்ஸாம்ஸ் இன் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் டாபிக் வி ஆர் ஹேவிங் சம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா என்ன த ரிலேஷன்ஷிப் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் பிளட் இஸ் நாட் ஓன்லி பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க த ரிலேஷன்ஷிப் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் பிளட் இஸ் ஆல்சோ பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் கல்யாணத்தினால் வரும் சொந்தங்களையும் நம்ம ரத்த சொந்த பந்தம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்ததான் அடாப்ஷன் ஓகே அடாப்ஷன் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க குழந்தை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை கூட இப்போலாம் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க தட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அடாப்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் இது ஜஸ்ட் ஃபார் ஜிகே நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பதற்காக மட்டுமே சொல்லப்படுது எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரி அடாப்ஷன் கேள்விகள் உங்களுக்கு கேட்கப்பட மாட்டாது ஒன்லி த ரிலேஷன்ஷிப் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் பிளட் அண்ட் மேரேஜ் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கேள்விகள் வரும் ஸோ பேசிக்ஸ்லேருந்து நடத்தணுன்றதுனால பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்போட வாழ்க்கையோட தாற்பயத்துக்கே போய் என்னென்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்போம் அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளாஸ் குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயங்களா இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் நம்புறேன் சோ வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு ஆறு மணிக்கு நம்மளோட டெய்லி கரண்ட் ஆஃப் எஸ்கேஸ் அன் அகாடமி லைவ் பேங்க் எக்ஸாம்ல இருக்கு அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நம்புறேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க இப்பவே ரிமைண்டர் செட் பண்ணிக்கோங்க ஆறு மணிக்கு ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் பட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆன்சர் போட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஓகேவா எஸ் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் எனிவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம உங்ககிட்ட கேள்வியில் வரும் So, we will go to the blood. What are all the relationships which comes from blood? We will go to the blood which comes from blood. We will go to the blood which comes from blood. We will go to the blood which comes from blood. Without them, we are nothing. We will go to the blood which comes from blood. Yes. So, put together, we can call them as what? முன்னாடி at any cost you should not go to your regional languages regional languages la irukra blood relationship ku pova koodadu please stick with english abindradhu inga romba romba mukkiyam yen abindradhu na pinadi solren regional languages ku la nam ponom abindna enna nama enna prachnaigal la namak varum abindradhu nam paakalam okay va so first of all namla enna solluvom parent nam solitom adutha பிரதர்
பிளட்டுக்குள்ளே மட்டும் நம்ம போகலாம் வேறு என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப்லாம் இருக்குது நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் பேரண்ட் முடிஞ்சிருச்சு பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா கிட் சில்ட்ரனும் முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கடுத்தது கல்யாணத்துக்கு போகிற மாதிரி சில்ட்ரன் வர மாட்டாங்க ஓகே மணிக்கும் மணிக்கும் ஓகே அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறமா அங்கிள் ஆண்ட் வருவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த அங்கிள் ஆண்ட் தான் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் ஏன்னா இந்த அங்கிள்ன்ற இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு நம்ம தமிழில் எத்தனை மீனிங் இருக்குது மாமா பெரியப்பா சித்தப்பா பங்காளி சகல ஒன்று விட்ட ரெண்டு விட்ட என் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வி ஆர் ஹேவிங் ஜஸ்ட் ஃபர் த வேர்ட் அங்கிள் அங்கிள்ன்ற இந்த வார்த்தைக்கு இவ்வளோ பொருட்கள் நம்ம தமிழில் இருக்குது இல்லையா தமிழில் மட்டும் இல்லை எல்லா மொழிகள்லையுமே இருக்குது அங்கிள்னா யார் தான் சார் யார் தான் நம்ம அங்கிள்னு கூப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கிள் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் பேரண்ட் பேரண்ட்னாலே உங்களோட தந்தை தாய் ரெண்டு பேருமே வந்துடுவாங்க ஃபாதர் மதர் ரெண்டு பேருமே வந்துடுவாங்க யுவர் பேரண்ட் சிப்ளிங் உங்க பேரண்ட் சிப்ளிங் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அங்கிள் ஆர் ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேரண்ட் சிப்ளிங் வந்து மேலா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க அங்கிள் பேரண்ட் சிப்ளிங் வந்து ஃபீமேலா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க தாய் வழி வரும் சொந்தங்கள் அனைத்தையும் தந்தை வழி வரும் சொந்தங்கள் அனைத்தையும் குறிப்பிடுவோம் பா அப்படினா பேட்டர்னல் அப்படி நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சிக்கலாம் சோ பேட்டர்னல் அண்ட் மேட்டர்னல் அங்கிள் ஆண்ட் அதுக்கு அப்புறமா என்ன சார் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கிற மாதிரி ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் குள்ள போகவே கூடாது அப்படினு சொல்லிருக்கேன் ஏனா இத்தனை ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இல்லையா சோ இதுதான் இங்க ஒரு பிரச்சனையே n நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் we are having in our regional languages அம்மாவா இல்லையா இப்போ நம்ம ஊர்ல எல்லாம் எத்தனை சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க கணக்கே பண்ண முடியாது அத்தனை சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க see say for example இப்போ நீங்க எங்கள் அப்பா வந்து உங்ககிட்ட இப்போ பேசணும்னு வச்சுக்கலாம் அவர் ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்பார் என்ன ஊர் ஓ திருச்சியா ஓ அந்த ஊர் ஆ ஆமாம் ஆமாம் எங்கள் அப்பா அவங்க தாத்தா எல்லாரும் ஒரே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க ரிலேட் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா பெரியவங்களாம் பேசும்போது இது விடுங்க வீட்டில் நமக்கு வந்து டிவி பார்த்துட்டே இருப்போம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிவி பார்த்துட்டே இருப்போம் அப்பா வந்து எழுப்பிடு ஏ வா எந்திர எந்திர அம்மா வராருன்னு வரும் வாங்கம்மா நான் ஒரு பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் ஓகே வாங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவோம் வி நெவர் மெட் திஸ் அங்கிள் பிஃபோர் பட் ஏன்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் விடுங்களேன் கல்யாணத்துக்கு போனோம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்கு தான் நான் கல்யாணத்துக்கே போறது இல்லை ஓகே கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கலாம் எங்கள் அப்பா சொல்லுவாரு இவர் தான் சித்தப்பா சொல்லியிருக்கல அப்படின்னு வரு சொல்லிருக்கீங்க சொல்லிருக்கீங்க சொன்னதே இல்லை ஆனால் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு இதை விட எனக்கு ஒரு பிரச்சனாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எப்பயுமே இந்த டான்ஸ்லாம் ஆடுவோம் ஓகே பா பாட்டு போட்டால் நம்ம டான்ஸ் ஆடுவோம் அங்கேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்லிவிடாது சார் நல்லா ஆடினீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடாது உடனே அங்கேருந்து எங்கள் அப்பா வேகமாக ஓடி வருவார் ஏய் அந்த பொண்ணு வீட்டிலாம் எப்படி பேசக்கூடாது அது ஒரு விதத்தில் உனக்கு தங்கச்சி வேணும் அப்படின்னு வார் எல்லாரையும் நம்மள தங்கச்சி ஆகிடுவாங்க இல்லையா எஸ் ஆல் இண்டியன்ஸ் ஆர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது சிஸ்டர்னா யார் மட்டும் தான் சிஸ்டர் கூட பிறந்தா மட்டும் தான் சிஸ்டர் உடனே விஜயகாந்த் ரேலாக்கெல்லாம் பேசக்கூடாது கூட பிறந்தா மட்டும் தான் தங்கச்சியா ஆமாண்டா கூட பிறந்தா மட்டும் தான் நான் தங்கச்சி எல்லாரையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது தங்கச்சியாக ஏற்றுக்க முடியாது ஓகே எஸ் ஸோ இந்த இங்கிலீஷ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்கும் தமிழ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்கும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே கூடாது வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேஷன்ஷிப் வி ஆர் ஹேவிங் இன் இங்கிலீஷ் அதை மட்டும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும் அதாவது இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் லைவ் கிளாஸ்ன்றதுனால நிறைய ஃப்ளோ ட்ராப் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் டாப்பிக்கை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது மக்களே வாட் ஆர் த த்ரீ ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் டு லேர்ன் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேஷன்ஷிப் வாட் வி ஆர் ஹேவிங் இன் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முதல் ஸ்டெப் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு ட்ரா ஃபேமிலி ட்ரீ ஃபேமிலி ட்ரீ வரைவது எப்படி அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ரெண்டாவது மூணாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Uh, how to merge those family tree varaind the family tree ay onrinaippadu eppadi abin therinjikiradha moon step so enna na specific relationship enna na irukudhu how to draw a family tree and how to merge those family tree idhu dhaan and the moon stage one by one nam paakalam so ipo first stage already nam poitom illaya what are all the specific relationship we are having in blood dhaan nam paathirukom so adhula vandu father mother paathaachu uh, brother paathaachu uncle paathaachu uh, grandfather na yaar unga parent oda father grandfather grandmother na your parent mothers is grandmother angiyo nam paternal maternal abin nam pirikalam illaya so at the great grandfather abina yaar unga appa ukke tata illa unga tata ukku appa great grandfather abin la nam solalam itna relationship we are having for okay
இது தெரியுதுல்ல எஸ் பிரதர் இன்லா அப்படின்னா ஸ்பவுஸ் பிரதர் ஸ்பவுஸ் பிரதர் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் பிரதர் இன்லா அப்படின்னு <laughs> sister and then your brother husband ah brother wife illaya yeah. yes your brother's wife is sister in law so the brother in law sister in law has two classification adhe mari son in law daughter in law appdin solluvanga son in law na yaar ungalku or ponnu irundhu andha or ponna or payana kalanam kuduthinga payana thalam kalanam kudupinga yes payana kalanam kalanam panni kuduthinga avaru dhaan son in law adoda vice versa daughter in law okay so enakku ipo or chinna or kelvi adhu na mother in law father in law son in law daughter in law அவங்களுக்கு <laughs> முக்கியமானோம் <laughs> இப்ப வந்து நெஃப்யூ நெய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெஃப்யூனா யாரு நெஃப்யூனா யாரு அப்படின்னா யுவர் சிப்லிங்ஸ் சன் சிப்லிங்ஸ் சன் இஸ் கால்ட் நெஃப்யூ யுவர் சிப்லிங்ஸ் டாட்டர் இஸ் கால்ட் நெய்ஸ் நெஃப்யூன்றவன் கண்டிப்பா ஒரு பையனா தான் இருக்கணும் யாரோட பையனா இருக்கணும் உங்க சிப்லிங்கோட பையனா இருக்கணும் சிப்லிங்னாலே போத் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் எல்லாருமே வந்துருவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் நெய்ஸ்க்கும் சரி இப்ப கசின்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யுவர் பேரண்ட் சிப்லிங்ஸ் சில்ட்ரன் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் கசன் யுவர் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் சரி யுவர் பேரண்ட் சிப்லிங் இருக்காங்கல்ல பேரண்ட் சிப்லிங் நாள யாரு அங்கிள் ஆண்ட் அவங்களோட குழந்தைகள் தான் அவங்களுக்கு என்ன ரிலேட் ஆக போறாங்க கசின் அப்படின்னு ரிலேட் ஆவாங்க இதுவே அந்த அது ஒரு பையனா இருந்தா எப்படி சொல்லுவோம் கசின் பிரதர் பொண்ணா இருந்தா எப்படி சொல்லுவோம் கசின் சிஸ்டர் இப்படிதான் சொல்லணுமா நோ சிம்பிளி கசின் He is my cousin, she is my cousin. That's what I'm saying. Cousin, brother, no. Cousin, sister, no. One relationship is not a relationship. That's why I'm saying that. 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 Cousin, who is your parent? Your parent, siblings, children. Son, daughter, no. Differentiate. So, cousin, doesn't require any gender. Cousin, brother, sister, no. Cousin, 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 sister, no. If all treat like a daughter in law means girl. <laughs> yes, உங்க பிரச்சனை நீங்க சொல்லுங்க எங்க பிரச்சனை நாங்க சொல்றோம் மாத்தி மாத்தி ஏன்னா பையங்க அதாவது பசங்க மாப்பிள்ள கூட அக்ரி பண்ணி பாருங்க நினைக்கிறேன் நான் எங்களுக்கு இது அதாவது எங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா வெளியில போய் வேலை செஞ்சுட்டு வருவோம் வந்த உடனே அம்மா ஒரு பக்கம் முறுக்கின்னு ஒய்ஃப் ஒரு பக்கம் உறுப்பிக்கின்னு அப்படின்னு சொல்லு இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் நாங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றது யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றது ஓகே ஆனா பெண்கள் வந்து அவங்களோட மதர் இன் லாவை வந்து ஒரு மதர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க எவ்வளவு நாளைக்குன்னா ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஓகே அத்த நீங்க ஏன் நிக்கிறீங்க நீங்க நின்னா ஏன் கால் வலிக்குது வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு வாங்க நீங்க ஏன் இந்த கிரைண்டர் எல்லாம் நான் மாவாட்டி தரேன் அப்படின்னு உக்காருங்க அப்படின்னு வாங்க எப்படி மூணு மாசத்துக்கு மூணு மாசம் அப்புறம் பாருங்க உங்க அம்மா என் லைன்ல கிராஸ் ஆகினே இருக்காங்க சொல்லி வைங்க இல்லைன்னா வெஸ்த வச்சிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சண்டை ஒரு மூணு மாசத்துக்கு இருக்கிற மாதிரியே லைஃப் லாங் இருக்கணும் ஸோ ட்ரீட் தேன் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முக்கியமான பிரச்சனை என்ன தெரியுமா கேர்ள்ஸ் வீட்டில் நடக்கிற பிரச்சனை உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லாதீங்க அவங்க தான் முக்கியமான ப்ராப்ளமே கிரியேட் பண்ணுவாங்க சரியா அது வீட்லயே முடிச்சுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க எனிவே எஸ் இதே அட்வைஸ் தான் நாங்கள் எங்கள் எங்கள் தங்கச்சிக்கும் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் ஐம்ஜஸ்ட் டெலிங் டு ஆல் மை சிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஃபைன் ஸோ ஃபாதர் இன்லா மதர் இன்லா எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் டாபிக் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் கொஞ்சம் என்டர்டைனிங்காகவும் அட் த சேம் டைம் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் போகும் ஸோ இவ்வளோதான் மக்களே இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்குதா இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் இருக்கு ஸ்பின்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பின்ஸ்டர் அப்படின்னா யாரு அன்மேரிட் women avangala namba spinster nu solalam ipo paarenga nambala bachelors kalana avada kanni pasangala nam enna nu solluvom bachelor appdi solluvom adhe mari kalana avada pengala nam enna nu solluvom spinster appdi solluvom okay va adhe mari offspring appdi nu or vaarthu irukke okay na eludhren paarenga 
கிடையாது <laughs> Fine. So, ipo, what are all the specific relationships we are having in English? That's what we know. Now, how to draw family tree? Now, how to draw family tree? 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 What are all the things we want to draw family tree? First of all, what do we do? We will cut down the cut down. We will cut down the cut down. Plus, minus. We will cut down the cut down. இது உங்களுக்கு பிபிடியாவே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா எல்லாத்தையுமே அப்படியே வரைஞ்சே கொடுக்குறோம் இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் போறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பசங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக அப்படியே கொடுக்குறோம் பிபிடியா சோ பிளஸ் அப்படின்னா மேல் மைனஸ் அப்படின்னா பிமேல் கேர்ள்ஸ் சண்டை வரக்கூடாதுன்னு நாங்க எப்பயும் மைனஸா நீங்க வேணா கூட பிளஸ் எடுத்துக்கங்க யூனிவர்சலி வி ஆர் ஃபாலோயிங் தட்ஸ் இட் சோ பிளஸ் இஸ் ஃபார் மேல் மைனஸ் இஸ் ஃபார் பிமேல் ஓகே அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் த ஸ்ட்ரைட் லைன் இண்டிகேட்ஸ் த சிப்ளிங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த என்டிட்டேஸ் ஒரு மெல்லிசான கோடு அந்த பக்கமும் ஒண்ணும் இல்ல இந்த பக்கமும் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் இங்க பாருங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கா இந்த ஏரோ மார்க் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் பட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஓகே சோ ஸ்ட்ரைட் லைன் இண்டிகேட்ஸ் சிப்ளிங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த என்டிட்டேஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க எல்லாருக்கும் சச்சின் தெரியுமா ஒரு எம்டி ஓகே எம்டி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே உங்க எல்லாருக்கும் சச்சின் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அவர் மட்டும் தெரியும் சச்சின் சச்சினுக்கு வந்து ஒரு பிரதர் இருக்கார் ஓகே சச்சினுக்கு வந்து ஒரு பிரதர் இருக்கார் அவர் பேர் என்னது அஜித் டெண்டுல்கர் நாட் யுவர் அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித் அஜித் டெண்டுல்கர் ஓகேவா சோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சிப்ளிங் இல்லையா சோ அதை நான் என்ன எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கேன் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கேன் இப்படிதான் வரையணும் உங்க காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்ஸ்ல வேற ஒரு மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் டைம் கன்சூமிங் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல எப்படி வரையணும் ஏன்னா இந்த ஐடியாவே தெரியாம நிறைய மாணவர்கள் வந்து வேற வேற மாதிரி எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு டைம் அதிகமா எடுக்கும் கவனிச்சுக்கோங்க தி ஸ்ட்ரைட் லைன் இண்டிகேட்ஸ் சிப்ளிங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி என்டர்டேஸ் சச்சினும் பிளஸ் அஜித்தும் பிளஸ் ஓகே இதுல எத்தனை வாய்ப்பு இருக்கலாம் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கலாம் பிரதர் பிரதரா இருக்கலாம் இப்ப சச்சினுக்கு ஒரு சிஸ்டர் கூட இருக்காங்க ஓகே அப்ப என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் சோ பிரதர் பிரதர் சிஸ்டர் சிஸ்டர் ஓகே பிரதர் சிஸ்டர் சிஸ்டர் பிரதர் அப்படின்னு ஒரு நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா இதுதான் சிப்ளிங் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டா தட் இண்டிகேட்ஸ் சிப்ளிங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த என்டர்டேஸ் ஓகே அடுத்ததா அடுத்ததா கப்புள் கப்புள்னாலே ரெண்டு பேர் இல்லையா கப்பல்ல <laughs> <laughs> இப்படி இருக்கூடாதா அப்படி எல்லாம் கற்பனைக்கு போயிடக்கூடாது ஈவன் தோ த்ரீ செவன்டி செவன் இஸ் இன் இந்தியா இருந்தா கூட அப்படி எல்லாம் நம்ம போகக்கூடாது ஸோ எக்ஸாம்ல இப்படி மட்டும் தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இது ஜோக் மட்டும் கிடையாது எக்ஸாம்ஸ்ல சம்டைம்ஸ் இந்த ஒரே ஒரு ஜெண்டர் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க இதை கொடுக்காம விட்டுருப்பாங்க கொடுக்காம விட்டா கூட டிஃபால்ட்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் டிஃபால்ட்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் அதோட ஆப்போசிட் ஜெண்டரை எடுத்துக்கணும் இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கப்புள்னா டபுள் லைன் சிப்ளிங்னா சிங்கிள் லைன் மேல் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபீமேல் அப்படின்னா மைனஸ் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்லாண்டிங் லைன் இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன் எதுக்காக போடுவாங்க அப்படின்னா ஜென்ரேஷன் கேப் ஜென்ரேஷன் கேக் கேப்புக்காக இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன் போடுவாங்க இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாதர் அண்ட் சன் ஃபாதருக்கும் சன்னுக்கும் ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணணும் இப்படி ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டு தான் டினோட் பண்ணணும் ஃபாதர் சன்னா இருக்கலாம் மதர் சன்னா இருக்கலாம் ஃபாதர் டாக்டரா இருக்கலாம் மதர் டாக்டரா இருக்கலாம் இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன் இண்டிகேட்ஸ் த சிப்ளிங் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் தட் கிளியர் மைடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே இங்கே தெளிவாக நம்ம சொல்லியிருப்போம் பாருங்க ஸ்லாண்டிங் லைன் இண்டிகேட்ஸ் த ஜென்ரேஷன் கேப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இப்ப பாருங்களேன் எப்படி இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐயோ இப்போ சச்சின் ஓகே சச்சினோட ஒய்ஃப் வந்து அஞ்சலி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே அண்ட் சச்சின் பிளஸ் இப்ப சச்சினுக்கு ஒரு பையா இருக்கார் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் யாரு அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் அவர் பிளஸ் ஓகே சோ இப்ப சச்சினுக்கு ஒரு பொண்ணு கூட இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பேர் என்னது சாரா அப்படிதான் சொல்லும் சாரா ஓகே எங்க காலத்துல நாங்களாம் அவங்களோட பயங்கரமான ஃபேன் ஓகே சோ பாருங்க டபுள் லைன் இட் இட் இண்டிகேட்ஸ் கப்புள் ஓகே பிளஸ் மைனஸ் ஃபார் மேல்ஸ் இன் தி ஸ்லாண்டிங் லைன் ஜென்ரேஷன் கேப் இதோ பாருங்க சிப்ளிங் இப்ப ஜஸ்ட் இமேஜின் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஓகே இஃப் சாரா
சோ எதுக்குனா உங்களுக்கு புரியிறதுக்கு தான் வேற ஒரு காரணத்துக்காகவும் இல்ல சோ இப்ப பாருங்க இப்படிதான் ஒரு ட்ரைனிங் வரையணும் இப்படி வரையாதான் வேகமா உங்களால வரைய முடியும் சோ டபுள் லைன் சிங்கிள் லைன் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனா இட் will be definitely helpful i hope everyone understood this am i right or what yes sara sara okay so at least நம்ம வந்து சச்சின் மாதிரி ஆக முடியல சச்சினுக்கு மருமக புள்ளியா வச்சு அவளா நினைச்சா அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்ல ஓகே இனிமே எல்லாம் 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 மாரி போயிருச்சு நம்ம நினைக்கிறது எங்கப்பா நடக்குது வாழ்க்கையில இல்லையா எஸ் ஏதாவது கிடைக்காத நினைச்சு ஃபீல் பண்ண கூடாது கிடைக்கிறது நினைச்சு என்ன பண்ணணும் சந்தோஷமா போயிட்டே இருக்கணும் தலைவர் கூட ஒரு படத்தை சொல்லியிருக்காரு இல்லையா கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது ஸோ அதனால போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்படி தான் நீங்க ஃபேமிலி ட்ரீஸ வரையணும் ஸோ ஹவு மெனி ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேஷன்ஷிப் வி ஆர் ஹவிங் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஹவு டு ட்ரா ஃபேமிலி ட்ரீ அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து ஹவு டு மர்ஜ் தோஸ் ஃபேமிலி ட்ரீன்றது அப்புறமா சொல்றேன் இப்போ ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வைக்கலான்னு இருக்கேன் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகே தம்பி அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஓகே எஸ் சாராடா சாரா என்ன சொல்றது இப்போ ஐஸ்வர்யா ராய் இப்போ உங்களுக்குலாம் நீங்க ஐஸ்வர்யா ராய் இப்போ ஐஸ்வர்யா ராய் எல்லாம் ஓல்ட் ஆயிட்டாங்க இல்லையா இப்போ கத்ரினா கைஃப் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி எனக்கு பேர் தெரியும் ஹீரோயின்ஸ்லாம் நான் அதிகமாக பார்க்க மாட்டேன் அதனால எனக்கு பேர்லாம் எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த என்னது அவங்க ஆலியா பட் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு இருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி சாரா எங்களுக்கு அந்த காலத்தில் வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே ட்ரீம் கேர்ள் அப்படின்னு ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃபேமிலி ட்ரீ சின்னோண்டு ஃபேமிலி ட்ரீ இட்ஸ் மை ஃபேமிலி ட்ரீ ஒன்லி என்னோட ஃபேமிலி ட்ரீ தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதை பாருங்கள் நரேஷ் நரேஷ் ஓகேவா இது பாருங்க எங்கள் அண்ணன் பிரேம் ஓகே அண்ட் ஈ காட் மேரிட் வித் ஜி ஓகேவா அதே மாதிரி மை சிஸ்டர் கே ஓகே அண்ட் மை பிரதர் இன் லா எம் ஓகேவா எஸ் ஸோ அது ஃபேமிலி ட்ரீ வரைஞ்சிருக்கோம் ஷான் சாவி ஓகே ஸோ ஃபேமிலி ட்ரீ தெளிவாக வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ பிளஸ்டு வித் கிட்ஸ் ட்வின்ஸ் கவின் கவினா ஓகே தேர் ஆல்சோ கோயிங் டு கெட் பிளஸ்டு வித் கிட்ஸ் தட் டூ ட்வின்ஸாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு போட்டு இல்லை நானே வரையறேன் ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீயை வரைஞ்சா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இதில் தப்பு தப்பாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீ சின்னதாக டக்குன்னு வரைஞ்சிருவா டக்குன்னு வரைஞ்சிடுறேன் நரேஷ் மை பிரதர் ஆப்வியஸ்லி ஐ எம் அ பாய் அனஸ் அண்ட் ஓகே எஸ் ஓகே கே ஒன் கே டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் மைனஸ் அண்ட் கே காட் மேரிட் வித் எம் ஓகே தேர் ஆல்சோ கோயிண்ட் பிளஸ்ட் வித் கிட்ஸ் ஓகே ஸோ நவ் லிசன் நாங்கள் மூணு பேருமே சிப்ளிங்ஸ் இல்லையா ஸோ எங்களோட பேரண்ட்ஸ் சேம் எஸ் ஹச் அண்ட் எஸ் ஏ ஓகே தேர் ஆல்சோ கோயிண்ட் ஹாவ் தேர் ஆல்சோ ஐ கோயிண்ட் ஹாவ் சிப்ளிங் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் காட் மேரிட் வித் எக்ஸ் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் பிளஸ்ட் வித் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒய் ஒய் ஒன் அண்ட் ஒய் டூ ஸோ இவங்களோட சிப்ளிங்ஸ் இவங்களோட பேரண்ட்ஸும் சேமாக இருப்பாங்க எல் ஒன் எல் டூ அதே மாதிரி இவங்களோட இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் கிளியர் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டயக்ராம் கிளியராக புரிஞ்சுதா ஓகே இப்போ நான் சில கேள்விகள் கேட்க போகிறேன் அந்த கேள்விகளுக்கு மட்டும் நீங்கள் பதில் சொல்லணும் ஓகேவா இப்போ இந்த இப்போ இந்த இந்த டயக்ராமை பார்க்காதீங்க ஜஸ்ட் லுக் அட் மீ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் லுக் அட் மீ ஹவு இஸ் ஏ ரிலேட்டட் டு பி அப்படின்னா இந்த கேள்வியோட பொருள் என்ன இந்த இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல தேவையில்ல ஆன்சர் சொல்ல தேவையில்ல ஓகே எஸ் ஹவு இஸ் ஏ ரிலேட்டட் டு பி அப்படின்னா அந்த கேள்வியோட பொருள் என்ன அர்த்தம் என்ன ஏன்னா இது தெரியாம நம்மளால எந்த ப்ராப்ளத்தையுமே சால்வ் பண்ண முடியாது நிறைய பேருக்கு பின்னாடி கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பார்க்க முடியல நான் பின்னாடி எல்லா கமெண்ட்ஸையும் ஓட விட்டு பார்க்குறேன் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ பாருங்க ஹவு இஸ் ஏ ரிலேட்டட் டு பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிக்கு ஏ என்ன உறவு முறை அப்படின்றது தான் பொருள் இல்லையா ஹவு இஸ் ஏ ஏ வந்து பிக்கு என்ன உறவு முறை அப்படின்றது தான் சொல்றாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே கூடாது இப்போ பாருங்க ஹவு இஸ் மீ ரிலேட்டட் டு யூ அப்படின்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம் ஹவு இஸ் மீ related to you abina teacher trainer venum neenga vechikalam okay va yes how was you related to me abin kata students friends ibina nam vechikalam illaya so ipo eppadi idu purinjikano eppadi nyabam vechikano confusion e varakudadu abina enna pannalana how pakkathula or vaartha varudhu illaya how was a abin solranga illaya appo how pakkathula vara vaarthayoda relationship da neenga sollanum how was a abina a oda relationship ah sollanum ipo paarenga how was me related to you me மீ என்னது அப்படின்னா ட்ரைனர் ஹவு இஸ் யூ யூ வருது இல்லையா ஹவு பக்கத்தில் அப்போ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்லணும் இந்த கேள்வி புரியல அப்படின்னா இந்த
வாய்ப்பு <laughs> either nephew or niece gender theriyama namala solla mudiyadhu illaya so adha cannot be determine answer iduve how is n related to b abadina anga answer sollama uncle abadin sollalam una specific ah venna na maternal uncle abadin sollalam okay sir adha b ku gender illaye abadina inga b ku gender theviye illa ena yara neenga point pandringalo yara neenga target panni kelvi kekkringalo avarku gender irundha podum adhavadhu makkale ther ther therna poi or problem podradhu or vishayam kedaiyadhu அப்படி போட்டனா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றதுக்கான ஐடியா மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பேசிக்கான திங்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு மூலமா எந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கான ஐடியாவும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான தப்புகள்லாம் நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது பண்ணுவீங்க அதை நான் முன்கூட்டியே சொல்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஹவு இஸ் என் ரிலேட்டட் டு பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் maternal uncle அங்க b யோட ஜெண்டர் தேவையே இல்லை ஓகேவா இப்போ வேகமா சொல்ல முடியதா பாருங்க ஹவு இஸ் திஸ் எக்ஸ் ரிலேட்டட் டு என் ஹவு இஸ் திஸ் எக்ஸ் ரிலேட்டட் டு என் அப்படின்னா நிறைய பேர் அங்கிள்னு சொல்லுவான் அங்கிள்னு சொன்னா தப்பு பயனாலும் <laughs> கசின் தான் பொண்ணா இருந்தாலும் கசின் தான் சரி சார் அவங்க பேரண்ட்டுக்கே ஜெண்டர் இல்லையா சார் அப்படின்னா பேரண்ட்டுக்கும் ஜெண்டர் தேவையில்லை இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இன்கேஸ் எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆ இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்குமே ப்ளஸ் ஆ இருந்து அங்கிளோட குழந்தையும் எனக்கு கசின் தான் இவர் மைனஸா இருந்தா கூட ஆண்டியோட குழந்தையும் எனக்கு கசின் தான் அதே பையனா இருந்தாலும் கசின் தான் பொண்ணா இருந்தாலும் கசின் தான் கசின் டெசன் ரெக்வயர் எனி ஜெண்டர் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லாம கசினோட பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ டெசன் ரெக்வயர் எனி ஜெண்டர் டு ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் தட் கிளியர் மைடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு எஸ் ஓகே இப்ப இங்க வாங்க How is this Y related to N? எல்லாரும் சொல்லுங்க How is this Y related to N? இங்க நிறைய பேர் cannot be determined சொல்லுவீங்க cannot be determined சொன்னா தப்பு ஏனா how is Y related to N என்னது uncle maternal uncle எப்படி சார் அப்படினா இங்க தான் மைனஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா கப்பல்ல ஒரு ஜெண்டர் கொடுத்திருந்தாலே ஆப்போசிட்டா இன்னொரு ஜெண்டர் எடுத்துக்கணும் சொல்லிருக்கனா இல்லையா actually my dear friends डायरेक्टली கிளாஸ் எடுக்கிறது something different உங்ககிட்ட அப்படியே உடனே உடனே ஆன்சர் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் ஆனா இது லைவ் பண்ணும்போது நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஒரு 7 செகண்ட் கழிச்சு தான் வரும் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா கிளாஸோட ஃப்ளோவை டிராப் பண்ணும் லேட் ஆகும் அதனால தான் நீங்க இந்த ஆன்சர்லாம் சொல்ல வருவீங்க அப்படி கற்பனை பண்ணி நானே சொல்றேன் கரெக்ட்டா ஆன்சர் சொல்றவங்களுக்கு பாராட்டுகள் ஓகேவா சோ தப்பு பண்ணி தெரிஞ்சிட்ட உங்களுக்கு பாராட்டுகள் எல்லாருக்குமே பாராட்டுகள் சோ ஹவு இஸ் வை रिलेटेड டு n அப்படி கேட்டா நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருவாங்க கேனட் பி டிமென்ஷன் சொல்றவாங்க ஏனா ஜெண்டர் இல்லன்னுவாங்க ஜெண்டர் இல்லதான் ஆனா இங்க மைனஸ் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்ப டிஃபால்ட் என்ன பண்ணனும் பிளஸ் எடுத்துக்கணும் நம்மளே சொல்லிருக்கனா இல்லையா முன்னாடி ஓகே சோ புரியதா மக்களே இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுல கொஞ்சம் லைக் போடினா நல்லா இருக்கும் இல்லையா எஸ் ஓகே ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணி விடுங்க ஓகே எஸ் சோ இப்டிதா மக்களே சோ இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட்லாம் இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ம்ஸ்லாம் நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது வரும் அந்த டைம்ல வந்து ஏ இதெல்லாம் நாங்க அப்பே பாத்துட்டேடா அப்படி சொல்லணும் அதாவது நான் எப்பயுமே என்னோட ஸ்டூடண்ட்ஸ் எப்ப ரெடி பண்ணு அப்படினா இப்போ இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி கொடுக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல மூணு மாசம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு கஷ்டமான ப்ராப்ளம் நீ சால்வ் பண்றேனா கூட ஓகே மெயின்ஸ் லெவல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கூட நீ என்ன யோசிக்கணும் ஏ இதெல்லாம் எங்கால பேசிக் கிளாஸே சொல்லி கொடுத்துடாடா அப்படிங்கற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கணும் ஓகேவா சோ அதுக்காக தான் இந்த முயற்சி வேற ஒண்ணுமே இல்ல சோ இங்க Z1 ஓட ஜெண்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா L1 L2 ஓட ஜெண்டர் நமக்கு தெரியல ஓகேவா சோ இந்த ஃபேமிலி ட்ரீ பாத்துக்கிட்டது உங்களுக்கு will be definitely helpful I guess ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம இவ்வளவு நாள பேசிக்ஸ் கத்துக்கிட்டோம் என்னென்ன வாட் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேஷன்ஷிப் கத்துக்கிட்டோம் ஹவு டு ட்ரா ஃபேமிலி ட்ரீன் கத்துக்கிட்டோம் மெர்ஜ் எப்ப பண்றதுன்னா சம் போடும்போது தான் பண்ண முடியும் சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சில ப்ராப்ளம்ஸ் குள்ள போகலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டேரக்ட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் டேரக்ட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன என்னது டேரக்டா கொடுப்பாங்க ஏ இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் பி பி இஸ் யூனோ ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சி சி இஸ் டாட்டர் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லி டேரக்ட் டேரக்டா ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துட்டு போவாங்க அதான் டேரக்ட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேவா அடுத்ததா இன்டைரக்ட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டைரக்ட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்னா என
இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா தேர்ட் பர்சனை பத்தி பேசுறது ஓகே பாயிண்டிங் டு அ லேடி இந்த பிக்சர் ஒரு போட்டோவை காட்டி இந்த பொண்ணு இருக்கு இல்லையா இவங்க யாரு தெரியுமா எங்க அம்மாவோட அப்பாவோட தங்கச்சியோட பொண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சார் பசங்க நம்ம எல்லாம் பேசுவோம் இல்லையா ஏ நேற்று பார்த்தோம்ல அது ஆளோட ஆளோட ஆளு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் நீங்க ஏதாவது உங்க ஆல்பம்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது ஏ சி சியூ கிட்னோ இந்த பொண்ணு எங்க அத்தையோட அம்மாவோட பொண்ணு அப்படி சொல்றோம் இல்லையா தே ஆர் நாட் ஹியர் பட் வி ஆர் டிஸ்கிரைபிங் அபவுட் தேம் ரைட் எஸ் ஆர் நோ மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே புரியுதா ஸோ கிளாஸ் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறது நான் ஒரு பைத்தியக்காரன் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே ஸோ டு மேக் இட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் மை டியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் உங்களுக்கு புரியவும் செய்யும் அதனால தான் ஸோ டேரக்ட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் இன்டேரக்ட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் அடுத்து கோடட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எக்னே பார்த்துருக்கோம் கோடட் எமோட்டி அண்ட் கோடட் டேரக்ஷன்ஸ் அதாவது ஏ இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் பி அதுக்கு பதிலாக ஏ பிளஸ் பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ப்ளஸ்னா ஃபாதர் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு சால்வ் பண்ணணும் இவ்வளோதான் விஷயம் இந்த மாதிரி மூணே மூணு டைப் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது இல்லையா எஸ் ஆன்டி மாதிரி ஆன்டிபடி மாதிரி கையில் சொன்னீங்களே ஓகே எனிவே சரி ஏதோ என்ன சொல்ல வரேன் எனக்கு புரியல நான் வேகமாக போகிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி கூட இதை பார்த்துக்கலாம் நம்ம நிறைய விஷயங்களை முடிக்கணும் இல்லையா அதனால தான் பொறுமையாக கூட நீங்கள் அதை வச்சு பார்க்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் இன் தேட் அடுத்ததான் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு போயிடும் அதாவது பேங்க் எக்ஸாமில் இந்த இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் கேள்விகள் அதிகமாக கேட்கப்பட மாட்டாது ஓகே ஏன்னா அதில் நிறைய கஷ்ட நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது எஸ்எஸ்சியில் தான் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கப்படும் பேங்கில் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கப்பட மாட்டாது இஸ் தட் கிளியர் ஓகே பட் இருந்தாலும் நம்ம பார்த்து விட்டுருவோம் என்னன்னு சொல்லி நமக்கு டேரக்ட் பில் ரிலேஷன்ஷிப்ல அதிக கேள்வி வரும் கோடட்லேருந்து வர வாய்ப்பு உண்டு பாயிண்டிங் டு அ லேடி இன் அ பிக்சர் ஷாலு சேட் பாயிண்டிங் டு அ லேடி இன் அ பிக்சர் ஷாலு சேட் ஷாலு சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபோட்டோவை பார்த்து ஷாலு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதை நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் அடுத்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பாருங்க Pointing to a lady in the picture. This is a picture in the picture. Okay? This is the exam point of view. You can explain the explanation. So, lady is minus. Pointing to a lady in the picture. Who is the speaker? So, what is the lady in the picture? Shalu is the speaker. Okay? So, Shalu is the speaker. Shalu is the Pointing to a lady in the picture. Shalu said, Her son's father. What is the name? Her son's father. What is the name? The son's father. The son's father. Her son's father is nothing but her husband. I'm married or what? Or else her son is going to have another father or what? No, right? So her son's father, which is nothing but her husband. Is that clear, my dear friends? So her son's father, father, this fellow, this fellow, her son's father is the son-in-law of whom? You are the son-in-law. Yarke is the son-in-law of my mother. is the son in law of my mother ivar irukapla liya ivar vande son in law va yaarukku shalu oda ammavukku shalu oda ammavukku ivar son in law va aganumna shalu oda ammavukku or ponnu irundirukanum andha ponna ivar kalanam panirundha mattum dhaan ivar son in law va aga mudiyum aama va illaya already ivar kalanam panirukiradho indha ponnu so appo indha ponnu shalu oda ammavukku ponna irundha mattum dhaan son in law va aga mudiyum am i right or my dear friends Is that clear? Okay, you have a difficult context. We can easily explain it. No one is saying that you can learn it from the same time. This is very easy to solve. Okay, reading skills. If you know the meaning of the context, it's easy. Let's see. I'll tell you what I'm saying. Pointing to a lady in the picture, Shalu said, Her son's father, which is nothing but her husband. Okay, this fellow. Her son's father, this fellow, is the son-in-law of whom? is the son in law of my mother my apna yaar pesravanga speaker da my illaya so my mother na shalu oda ammavukku ivar son in law nu varanuma so shalu oda ammavukku ipo ivar eppadi son in law avamudiyum appadina shalu oda ammavukku or ponnu irundhu andha ponna ivar kalanam panikitta dhaan son in law avamudiyum illaya so appo and shalu oda ammavukku ivunga ponna irundha dhaan son in law ne koodamudiyum am i right about my dear friends is that clear okay appo ivunga rendu per enna de appadina oru thai kuzhandigal siblings illaya so ipo kelvi ena ketirukanga How is Shalu related to the lady in the picture? How is Shalu related to the lady in the picture? Where are you going to answer? Pannunga, Babo? How is Shalu related to the lady in the picture? Where are you going to answer? Sister, sister, sister. That's what you're going to answer. That's why it's bad. Okay, what is the answer to this question? Sister is not. Okay, if you don't have any option, if you don't have any option, it's right answer. The answer is, cannot be determined. If you don't have any option, I'll give you the option. ஓகேவா எஸ் ஏன் சார் கேனாட் பிடிட்ட மைண்ட் அப்படின்னா ஷாலுவோட ஜெண்டர் உங்களுக்கு தெரியுமா ஷாலுவோட ஜெண்டர் உங்களுக்கு தெரியுமா 
சாலுவும் இந்த போட்டோல இருக்கிற பொண் இவங்களும் அவங்க பொண்ணு ஓகே அவங்க ரெண்டு பேரும் சிப்ளிங் நமக்கு தெரியும் ஆனா சாலு பையனா பொண்ணான்னு தெரிஞ்சா தானே சார் நம்மளால சிஸ்டரா பிரதரான்ற ஒரு முடிவுக்கே வர முடியும் அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்லுவோம் சார் சாலுன்றது ஒரு பொண்ணு பேரு தானே சார் சச்சின் படம் பார்த்தா எல்லாருக்குமே தெரியும் சாலுமா ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா ரூல் இன் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் தெர் இஸ் ரூல் இன் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் அட் எனி காஸ்ட் யூ சுட் நாட் டேக் ஜெண்டர் பேஸ்ட் ஆன் தேர் நேம்ஸ் பேர் மாத்திரம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணவே கூடாது ஜெண்டரை ரிவீல் பண்ணிக்கவே கூடாது ஏன்னா ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு கொடுக்குறேன் பாலாமணி <laughs> ராணி <laughs> நம்ம இவ்வளோ வருஷமா நான் வந்து பதினஞ்சு வருஷமா நீங்க வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு எவ்வளோ உங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா பேரை வச்சு மட்டுமே தான் அவங்க பையனா பொண்ணான்னு நிர்ணயிச்சிருந்திருப்பீங்க இல்லையா தீர்மானம் அப்படி தான் பண்ணுவீங்க இப்போ திடீர்னு அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் நிறைய தப்புகள் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதுதான் அவங்களுக்கு வேணும் இப்போ நீ ரைட் ஹேண்ட்ல எழுதிட்டு இருக்க இருபது வருஷமா திடீர்னு ஒன்று லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எழுதுறான்னா தப்பு பண்ணுவல்ல பண்ணுவே மாட்டியா இல்லையா அதுதான் அவங்களுக்கு வேணும் ஒன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு ட்விஸ்ட் தான் இது ஓகே ஆனா நீ என்ன பண்ணோம் நிறைய சார் ஸ்டூடெண்ட் இல்ல தெளிவா இருந்துக்கணும் பேரை மட்டும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணவே கூடாது ஜெண்டரை ரிவீல் பண்ணவே கூடாது ஓகேவா சோ இப்ப ஷாலு பாயா கேர்லா நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகே அதனால கேன் நாட் பிரிட் அ மைண்ட் எதர் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் ஓகே இப்போ இதில் சில பேருக்கு சில டவுட் வரும் சில பேருக்கு சில டவுட் நம்ம பசங்கள்லாம் வேற லெவல் அவங்க நிறைய டவுட் வரும் ஏன் சார் அந்த ஷாலுவே அந்த போட்டோவா இருக்க கூடாதா ஷாலுவே அந்த போட்டோவா இருக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுப்பாங்க ஓகே சோ நீங்க யோசிச்சது கரெக்ட் ஆனா நல்லா அந்த காண்டாக்ட படிங்க ஏன் ஷாலுவே அந்த போட்டோவா இருக்க கூடாது அப்படின்னா இப்ப பாருங்களேன் ஏன்னா இப்ப நானே என் போட்டோ பார்த்து எல்லாம் பேசிப்பேன் ஏ ஓ யோ சோ கியூட் அண்ட் அப்படின்லாம் சார் நம்ம பேசிப்போம் இல்லையா இப்போ அந்த மாதிரி கூட அவங்க பேசலாம் தப்பு கிடையாது ஆனா பாயிண்டிங் டு அ லேடி இந்த பிக்சர் ஹெர் சன்ஸ் ஃபாதர் ஹெர் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஹெர்ன்ற அந்த வார்த்தை யாருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு மூன்றாவது நபருக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு தேர்ட் பர்சனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளையே நம்ம பார்த்து யாரும் ஹெர் ஹிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்க மாட்டோம் இல்லையா எஸ் ஐ ஆர் மீ அப்படிதானே சொல்லுவோம் அப்போ இந்த வார்த்தை தான் நம்மளோட அந்த பாசிபிலிட்டிய தப்புன்னு முடிவு பண்ணுது இஸ் தட் கிளியர் மை டேஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்தவரை நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அப்படிலாம் பார்த்தா நம்மளால சம்ம சால்வ் பண்ணவே முடியாது எல்லாமே கனடி பண்ணி கனடி பண்ணி போட்டு வந்துட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஓகேவா சர்டன் ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹெர் சன் அப்படின்றது அது வேற யாரோ கண்டிப்பா ஷாலு கிடையாது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா மக்களே எல்லாருக்கும் இஸ் தட் கிளியர் கமெண்ட்ல போடுங்க புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இஸ் தட் கிளியர் மாஸ் பிப்டி மார்த்தி சொல்றாங்க சார் சரி புரியலையே யா பிப்டீன் ஓகே அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் Pointing to Ketan, Namrata said, சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் நர்மதா ஸ்பெல்லிங் ஏ தப்பா எதிர்க்கீங்க சார் அது நர்மதா கிடையாது நம்ரதா தெர் இஸ் அ நேம் கால் நம்ரதா ஓகே கர்நாடகாவில் ஃபேமஸான நேம் கர்நாடகாவில் ஃபேமஸான நேம் உனக்கே போறா தெரியும் அப்படிலாம் கேட்காதீங்க எல்லா பிளட் லைஜி ப்ராப்ளமும் இந்த பேர் வருது அதனால பாயிண்டிங் டு கேத்தன் கேட்டன் ஓகே கேத்தன் கேத்தன் பையனா பொண்ணா சார் கேத்தன் பையனா பொண்ணா தெரியாது நமக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது பாயிண்டிங் டு கேத்தன் நம்ரதா செட் நம்ரதா பையனா பொண்ணா அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகே இப்போ வரைக்கும் தெரியாது நம்ரதா செட் நம்ரதா என்ன சொல்றாங்க பாத்துடலாம் வாங்க இதுதான் நம்ரதா பாயிண்டிங் டு கேத்தன் நம்ரதா செட் ஹி இஸ் த சன் ஆஃப் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுவேன் அப்புறம் நீயே சால்வ் பண்ணுவோம் பார் பாயிண்டிங் டு கேத்தன் நம்ரதா செட் ஹி இஸ் த சன் ஆஃப் அந்த ஹி யார குறிக்குது இப்போ இந்த கேள்விக்கான பதிலை யாராவது ஃபர்ஸ்ட் இப்போ போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் தப்பு பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் அதை சொல்லி கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது உங்களை தப்பு பண்ண வைப்பீங்கன்றத காட்டுறது என்னோட மோட்டோ கிடையாது தப்பு பண்ணீங்கன்னா அதில் இருக்கிற டிஃபிகல்டிஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறமா நான் சொல்லி கொடுக்கும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் அவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒன்றும் இல்லை நல்லா கவனிங்க ஹீ இஸ் த சன் ஆஃப் மை ஃபாதர் மை இன்னும் யார் ஸ்பீக்கர் இங்கே யார் ஸ்பீக்கர் நம்ர
ஓகே ஹி இஸ் த சன் ஆஃப் இவன் பையன் யாரோட பையன் நம்ரதாவோட அப்பாவுக்கு ஒரே பையனுக்கு பிறந்த பையன் இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியுதாங்க இங்க ஒருத்தர் வராரு நல்லா கவனிங்க He is the son of. This is English beauty. What do we do with our name? That one son is Ketan. That's the thing. Okay, what do we do with our name? Ketan, he is the son of my father's only son. Only son is the son of his son. If you read the Tamil language, you can read the Tamil language. This is the son of his son. Who is the son of his son? If you read the Tamil language, you can read the Tamil language. This is the son of his son. Who is the son of his son? He is the son of his son. He is the son of his son. சார் அங்கே கடைசியாக கொடுக்கலையே அப்படின்னா அதான் பா இங்கிலீஷில் இருக்கிற பியூட்டி இஸ் தட் கிளியர் இதுதான் இதோட பொருள் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க கேத்தன் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டுருவாங்க போட்டுட்டு அஞ்சு சொல்லுவாங்க தப்பாயிரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஹி இஸ் த சன் ஆஃப் யாரோட சன் மை ஃபாதர்ஸ் ஒன்லி சன் மை ஃபாதருக்கு ஒரு ஒன் சன் இருக்கார்ல அந்த சன்னோட சன்னு தான் இவர் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது இஸ் தட் கிளியர் ஓகே ரிவர்ஸ்லேருந்து போகணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓகே ரிவர்ஸ்ல இருந்து போனோம் நீங்க அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் இட் பட் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஆரம்பத்தில இருந்தே போய் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணலாம் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம நிறைய ப்ராப்ளங்களை பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ல இருந்து எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பண்ணுவோம் அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை வேகமா சால்வ் பண்றது எப்படின்ட்டு ஆனா எல்லாத்துக்குமே ஒரு நார்மல் மெத்தட் இருக்கும் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இஸ் தட் கிளியர் சோ இப்போ கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவு இஸ் கேத்தன் மதர் ரிலேட்டட் டு நம்ரதா ஹவு இஸ் கேத்தன் மதர் கேத்தன் மதர்னா இவங்க இல்லையா ஹவு இஸ் கேத்தன் மதர் ரிலேட்டட் டு நம்ரதா அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் புரிஞ்சுது ஹவு இஸ் கேத்தன் மதர் ரிலேட்டட் டு நம்ரதா என்னது சிஸ்டர் இன் லா அப்படின்னு நிறைய பேர் ஆன்சர் சொல்றாங்க சிஸ்டர் இன் லா ஓகே எஸ் இப்ப சொல்லுங்க ஹவு இஸ் நம்ரதா ரிலேட்டட் டு கேத்தன்ஸ் மதர் இங்க வச்சோம் ட்விஸ்ட் ஹவு இஸ் நம்ரதா ரிலேட்டட் டு கேதன்ஸ் மதர் எங்க சொல்லுங்க பாப்போம் நம்பரதாவோட ஜெண்டர் குடுக்கல நான் போச்சுக்கோங்க ஹவ் இஸ் நம்பரதா रिलेटेड टू கேதன்ஸ் மதர் ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம் இங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கேன் नॉट பீ டிட் மைண்ட் அப்படினு சொல்லுவாங்க ஏனா நம்பரதாவோட ஜெண்டர் சொல்லல அப்படினுவாங்க ஆனா இங்க நம்பரதாவோட ஜெண்டர் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி சார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படினா ஒன்லி சன் னு சொன்னாங்கல ஒன்லி சன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு பிறந்த மாத்தவ எல்லாரும் பெண்கள் அப்படினு அர்த்தம் இல்லையா அம்மாவா இல்லையா மக்களே Can you understand what I am saying? So, only son, if you are a son, you will be a son, you will be a son, indirect, hidden meaning. So, that's why there is a direct meaning, and there is a hidden meaning. If you are a son, it will be very helpful. You will be a son, 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 யாருக்கு புரிஞ்சுதா இப்ப திருப்பி ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் சார் நம்பரதாவே அந்த ஒன்லி சன்னா இருக்க கூடாதா நம்பரதாவே அந்த ஒன்லி சன்னா இருக்க கூடாதா அப்படின்னு இப்ப கே அந்த கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அது கரெக்டான கேள்வி இப்ப அந்த கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அது கரெக்டான கேள்வி ஏன் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க இப்ப பாருங்க கேத்தன் ஓகே பாயிண்ட் கேத்தன் ஹி இஸ் த சன் ஆஃப் ஓகே நம்பரதா தான் பேசுறாங்க ஹி இஸ் சன் ஆஃப் மை ஃபாதர்ஸ் ஒன்லி சன் My father's only son. Why is the number of your father? Look at this. This is my father. Who is my father? My father is my father. He is my father. Yes, there is a wipe. There is a wipe. Okay. So, if you have to disturb this, you have to disturb this. You have to disturb this. This is the number of your father. If you have to disturb this, you have to disturb this. You have to say, Sir, you have to disturb this. You have to disturb this. இங்க ஹீன் கொடுத்துருக்காங்களே சார் அது வந்து தேர்ட் பர்சனுக்கு தானே அப்படின்னா இந்த ஹீன்ற வார்த்தை யாருக்கானதுன்னு யோசிக்கணும் கேத்தனுக்கானது அம்மாவா இல்லையா ஹீ இஸ் த சன் ஆஃப் என்று கேத்தனை சொன்னாங்களே தவிர இங்க சொல்லிக்கல அவங்க சோ ஹீ இஸ் த சன் ஆஃப் மை ஃபாதர்ஸ் ஒன்லி சன் சொல்லலாம் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு சோ இந்த பாசிபிலிட்டில ஆன்சர் என்ன வரும் ஒய்ஃபனும் ஹஸ்பண்டனும் வரும் இல்லையா ஒய்ஃபனும் ஹஸ்பண்டும் வரும் என்ன சார் பண்றது இதுதான் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்போட நியதி ஓகே கேன் நாட் பி ரிட்டர் மைண்ட் தான் இந்த கேள்விக்கான பதில் ஓகே பட் எக்ஸாம்ல எக்ஸாம்ல உங்க ஆத்தர் வந்து ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும் வர மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் அமைப்பாங்க அப்படின்றதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அப்படி ரெண்டு ஆன்சர் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணிடணும் கேன் நாட் பி ரிட்டர் மைண்டுக்கு போயிடணும் இஸ் தட் கிளியர் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஷனோட ஆத்தர் சொல்ல வருது தப்பு இஸ் தட் கிளியர் ஸோ இப்போ இருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் வந்து கே நாட் பிடிட்ட மைண்ட் நீ
ஓகே வெரி குட் வெரி குட் நல்லா பரவாயில்லையே எல்லாம் பிக்கப் பண்ணுறீங்களே சூப்பர் இப்போ அடுத்த சம்மன் நீங்களே சால்வ் பண்ணுறீங்களா அதானே அதானே ஒரு டீச்சருக்கு சந்தோஷம் ஓகே ஒரு ரெண்டு சம்மன் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்து ஸ்டூடெண்ட் சால்வ் பண்ண வைக்கிறதுலாம் சந்தோஷம் எங்க இந்த சம்மன் சால்வ் பண்ணுங்க நான் வேடிக்கை பார்க்குறேன் இப்போ சில புது மாணவர்கள் எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாத புது மாணவர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ உன்னதோட பொறுமையாக பாருங்களேன் உங்களுக்கு புரியும் அதாவது என்னோட வாக்கியங்கள் வேகமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு இடத்துலையும் கிறிஸ்டல் கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஏன்னா எனக்குமே சில கிளாஸஸ் எடுக்கும் போது ஒரு எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் ஐ இதனால பண்ணிடுவேண்டா அப்படின்னு தோணும் அந்த மாதிரியான டாப்பிக்கில் இதெல்லாம் ஒரு டாபிக் அந்த டாப்பிக்லாம் அழகாக என்னால் என்னென்ன டவுட் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வரப்படும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குற டவுட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஆன்சர் கொடுக்க கொடுக்கலாம் அதுக்கு என்ன ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யோசிக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய இத்தனை வருஷங்களாக அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு அதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதனால் ஈஸியாக உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் புரியாமல் போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த வீடியோவை இன்னொரு முறை பார்க்கவும் இஸ் தட் கிளியர் ஏன்னா அதாவது சில பேர் வந்து கிராஸ்பிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும் ஒரே டைமில் புரிஞ்சுப்பான் அவனால் கேம்பர் ஓகேவா அடுத்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்தா புரியும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு மூணு தடவை பார்த்தா புரியும் அதாவது ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு துறையில் சிறந்து விழுங்குவாங்க இல்லையா ஸோ நம்மளாம் வந்து மூணாவது ரகம் ஒரு மூணு தடவை பார்த்தா தான் புரியவே செய்யும் இல்லையா ஸோ அதனால் தப்பு கிடையாது மூணு தடவை பார்த்தாலும் புரிஞ்சுக்கணும் கடைசியாக அவ்வளோதான் விஷயம் எங்க இந்த கேள்விக்கான பதில் எல்லாரும் ஆன்சராக சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த கேள்விக்கான பதில் எல்லாரும் ஆன்சராக சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த கேள்விக்கான பதில் எத்தனை பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அவங்க எல்லாரும் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க தீபிகா தான் சூப்பராக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க வெரி குட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் தீபிகா தான் சூப்பராக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதான் நான் இப்போ ஒரு ட்விஸ்ட் அதாவது நான் ட்விஸ்ட் வைப்பேன் நீ என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக அதாவது நிறைய மாணவர்கள் என்ன தரமா பண்ணுறாங்க சிலோஜிசம் எம்ஓடி இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போகிறாங்க அந்த வெப்சைட்டில் போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அங்கே ஒரு தப்பான ப்ராப்ளம் கொடுக்கப்படுது அந்த தப்பான ப்ராப்ளத்துக்கு தப்பான எக்ஸ்பிளனேஷனும் கொடுக்கப்படுது அந்த தப்பான எக்ஸ்பிளனேஷனை படிச்சுக்கிட்டு ஓ இப்படி தான் பண்ணணுமோனு அவங்கள அவங்களே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால தான் பேசிக்கை கிளியராக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது தப்பான ப்ராப்ளம் தப்பான எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்போ அதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் Is that clear? So, ஆனா பேசிக் புரியாம இருந்தோம்னா எல்லாரும் நம்மள ஈஸியா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட முடியும் ஒரு தப்பான ப்ராப்ளம் கொடுத்து ஓகே எஸ் நம்ம மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த கொஸ்டின் தப்பு அப்படின்னு சொல்லணும் உனக்கு ஆன்சர் எல்லாம் அவனை எவனுக்குமே ஆன்சர் வரக்கூடாது ஒன்னால போட முடியலாம் அவனை எவனாலையுமே போட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்பிடன்ஸ் நம்ம வளர்த்துக்கணும் எப்போ வளர்க்க முடியும் பயிற்சி எடுப்பதன் மூலமா பேசிக் கான்செப்ட் தெளிவா புரிஞ்சுப்பதன் மூலமா நிறைய சொல்ற கிளாஸ் அட்டன் பண்றது மூலயமா இஸ் தட் கிளியர் ஓகே இந்த சமயம் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் வாங்க பாயிண்டிங் டு அ கேர்ள் எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு நேரம் அதிகமாயிடுச்சோ இது ஒரு பெரிய கிளாஸ் தான் Pointing to a girl in a photograph, ஒரு girl, okay, Raja said, Raja சொல்றார் Raja என்ன சொல்றாரு She is the only granddaughter of my mother. She is the only granddaughter of my mother. அப்படின்னு உடனே நிறைய பேர் என்ன யோசிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா அந்த கேர்ள தூக்கிட்டு வந்து இங்க போட்டிருப்பீங்க ஓகே ஷி இஸ் த ஒன்லி கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் மை மதர் அப்படின்னா ராஜாவோட மதர் இல்லையா ஸோ இந்த டைக்ராம் தான் எல்லாருமே போட்டிருப்பீங்க அப்போ கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க ஹவு இஸ் க ஹவு த கேர்ள் மே பி ரிலேட்டட் டு ரா இங்கே கேள்வியை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஹவு த கேர்ள் மே பி ரிலேட்டட் டு ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சூப்பரான கேள்வி இது இல்லையா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இந்த பாசிபிலிட்டியில் உங்களோட ஆன்சர் என்னது டாட்டர் இந்த இந்த பாசிபிலிட்டியில் உங்களோட ஆன்சர் என்னது டாட்டர் ஓகேவா ஆனால் இப்போ பாருங்களேன் ஆனால் இதுக்கு இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது என்னென்னு பார்த்துடலாம் கேர்ள் இஸ் த ஒன்லி கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் மை மதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால இந்த இது மட்டும் தான் பாசிபிலிட்டியா கிடையாது என்ன என்ன இருக்கலாம் ராஜாக்கு ஒரு சிப்ளிங் கூட இருக்கலாம் ஓகே ஒரு சிப்ளிங் கூட இருக்கலாம் அந்த சிப்ளிங் கூட இவங்க குழந்தையா பிறந்திருக்கலாம் இல்லையா எஸ் ஆர் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குதா இல்லையா இப்ப கூட பாருங்க இதை கலைச்சிட்டா இப்ப கூட பாயிண்டிங் டு கேர்ள் இந்த பிக்சர் ராஜா செட் ஷி இஸ் த ஒன்லி கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் மை மதர் இப்பயும் கரெக்ட் தானே இப்பயும் கரெக்ட் தானே சோ இந்த மாதிரி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதாவது ஒன்லி கிராண்ட் டாட்டர்ன்றதுனால ஒன்லி கிராண்ட் டாட்டர்ன்றதுனால நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணி போனா இது ராஜா மட்டும் தான் பையன் அர்த்தம் கிடையாது ஒன்லி கிராண்ட் டாட்டர் தானே சொல்லிருக்காங்க ஒன்லி கிராண்ட் டாட்டர் அப்படினா எனக்கு ஒரே பையன் இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்லையா எனக்கு எத்தனை பசங்க வேணா இருக்கலாம் அத
அப்போ டாட்டரோ அல்லது நெய்சோ எது உங்க ஆப்ஷன்ல இருக்கோ அதை நீங்க டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் ஓகேவா சோ இது தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு டாட்டர்னு போட்டவங்க ரைட் புரிஞ்சுக்காம டாட்டர் போட்டா தப்பு ஓகேவா சோ இப்ப இந்த கேள்விக்கான பதில் டாட்டர் ஏன்னா ஹவு த கேர்ள் மேபி ரிலேட் டு ராஜான் கேக்குறாங்க ஆனா சில பேர் இப்போ கேட்பான் சார் டாட்டரும் இருக்குது நெய்ஸும் இருக்குது அப்படின்னா என்ன சார் பண்றது அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க அப்படி கேட்டா அந்த கொஸ்டின் தப்பான கொஸ்டின் அர்த்தம் இல்லையா எஸ் இந்த கேள்வி எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது இப்போ இந்த கேள்விக்கு ஹவு த கேர்ள் மேபி அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலே நீங்க டாட்டர் டிக் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க இப்ப தம்பி ஒருத்தர் கேக்குறாருல மகேஷ் கேக்குறாருல அதுக்காக தான் நான் கிளியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க பயப்பட வேண்டாம் நம்மளே கற்பனை பண்ணி தேவையில்லாம யோசி காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேண்டாம் இப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா டாக்டர் நைஸையும் ஒன் ஆப்ஷன்ல கொடுக்க மாட்டாங்க டாக்டர் கொடுத்து கேன் பிட்டர் மீன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகே நன் ஆஃப் திஸே இந்த ஆப்ஷன்ல இல்ல பாருங்க நன் ஆஃப் திஸே இந்த ஆப்ஷன்ல இல்ல கேன் பிட்டர் மீன் இல்ல இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நன் ஆஃப் திஸ் ஓகே அது பின்னாடி ஒரு ப்ராப்ளத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ இப்போ இந்த இன்டாரக் ஸ்பீச் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம இல்லையா மற்றதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அடுத்தது இப்போ ஆறு மணிக்கு நம்மளுக்கு நூறு லைவ் இருக்குது இல்லையா அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கரண்ட் அஃபர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த இன்டாரக்ட் ஸ்பீச் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஓகே ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் பண்ணிருக்கோம் பட் ஆனால் நிறைய பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே இதை வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அடுத்த அடுத்த ப்ராப்ளங்களை சால்வ் பண்ணலாம் அதில் வர டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் குரூப்ல கேட்கலாம் அதை டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்படும் நாளைக்கு அதே அஞ்சு மணிக்கு நம்ம டேரக்ட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி சால்வ் பண்றது அண்ட் கோடட் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இதுல பேசிக்ஸ்க்கு இவ்வளவு நேரம் நம்ம டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாட் அ வேஸ்ட் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் பேஸ் மட்டும் மறந்துடவே கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தயவு செய்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பதில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ உங்க உங்களுக்காக உங்களோட பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் பண்ண தயாராக இருக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் அது உங்களோட ஆதரவு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே கொடுப்பீங்கன்னு நம்புறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறோம் ஸோ உங்களோட நண்பர்கள் வட்டாரத்துக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் யாருக்கு வேணா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை நீங்கள் சொல்லலாம் அதாவது வெறும் பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க மட்டும் தான் பிளட் ரிலேஷன் கிடையாது எஸ்எஸ்சி படிக்கிறவங்களும் பிளட் ரிலேஷன் பார்க்கலாம் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களும் பிளட் ரிலேஷன் பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்க்கு நீங்கள் போறீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி போனா கூட அங்கேயும் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கும் இதெல்லாம் தேவைப்படும் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையும் இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதனால அதெல்லாம் தெரிஞ்சு நினைக்கிறவங்க அதை கண்டிப்பாக படிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பொது வரிவாவே இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்கள்ல இருந்து காலேஜ் படிக்கிற பசங்க வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம மாநிலத்தில் இந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை இப்போ நார்த்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மார்க் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஸ்மார்ட்னு நம்ம ஸ்மார்ட் இல்லைன்னு கிடையாது அவங்க பயிற்சி அதிகமாக பண்ணுறாங்க பத்தாவது படிக்கும் போதுலேருந்தே அவங்க பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம காலேஜ்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நான் வேலைக்கு போயிட்டேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் சும்மா இருப்போம் அப்புறமா போவோம் அப்படின்னு நம்ம விழிப்புணர்வு இல்லை அதுதான் பிஷன் ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்துருச்சு இந்த ஜென்ரேஷன் நிறைய பேர் தேர்ட் இயர் படிக்கும் போதே எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறாங்க செகண்ட் இயர் படிக்கும் போதே எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறாங்க ஃபைனல் இயர் முடிஞ்சோடனே வந்து சேர்றாங்க எங்கள் ஜென்ரேஷன்லாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது அது இப்படிலாம் படிக்கணுன்ற இதுவே இல்லை சரியா ஒரு ரொம்ப வருஷம்லாம் கை சேர்க்கப்பட தெரிஞ்சுது அந்த விழிப்புணர்வை கொடுப்பதற்கும் அதற்கான வழிகாட்டுதலை கொடுப்பதற்கும் நாங்க இருக்கோம் நம்ம சேனல் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்களோட ஆதரவு தெரிய வேண்டியதுதான் ஸோ நன்றி மக்களே உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியல கண்டிப்பா மை குவாலிபிகேஷன் இஸ் பி டெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பார் ஓகே எஸ் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தோஸ் ஜாயின் திஸ் லைஃப் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல விலை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்கள் நரேஷ் குமார் டேக் கேர் அண்ட் லவ் யூ ஆல்